We are talking about our gift of attraction. Vorbim despre darul atracției. Attraction is a gift from God. Atracția este un dar de la Dumnezeu. It's not your flesh. Nu este firea ta. It's not from the enemy. Nu este de la inamic. It's a gift from God. Este un dar de la Dumnezeu. But we need to know how it functions so that we can manage it well. Dar trebuie să știm cum funcționează ca să că, ca să-l folosim într-un mod corect. So features of your attraction ability is it's unique. Darul atracției tale este unic. It's from the same sex. Este față de același sex. And the opposite sex. Și față de sexul opus. And number four, it is uh, functional towards physical features. Și punctul numărul 4 este că funcționează în domeniul fizic. Now to some this sounds like that I am uh, saying that lust is okay. Pentru unii asta sună ca și cum eu aș spune că pofta e în regulă. Because there's a confusion in Christianity. Pentru că există confuzie în creștinism. That we think physical attraction and lust are the same. Și credem că atracția fizică și pofta sunt același lucru. We think physical attraction and lust are the same. Credem că atracția fizică și pofta sunt la fel. So one of the reasons that most Christian men have trouble with lust. Unul dintre motivele pentru care bărbații creștini au probleme cu pofta. Is because we think it is part of who we are. Este pentru că noi credem că este parte din cine suntem. Let me show you the problem. Haideți să vă arăt problema. Watch my hands. Priviți la mâna mea. This hand is lust. Această mână este pofta. This hand is physical attraction. Această mână este atracția fizică. We think physical attraction and lust are the same thing. Noi credem că atracția fizică și pofta sunt același lucru. We know physical attraction is normal. Noi știm că atracția fizică este normală. So we allow lust as being normal. Așa că permitem ca pofta să fie normală. But lust is not normal. Dar pofta nu este ceva normal. Let me show you some things that we do in, as Christians. Haideți să vă arăt câteva lucruri pe care noi le facem ca și creștini. I have heard Christian couples say. Am auzit cupluri creștine care au spus. The lust part of our marriage is doing really well. Partea cu pofta în căsnicia noastră merge bine. What does that mean? Ce vrea să însemne asta? They think the sexual attraction in their marriage is the lust part. Ei cred că partea cu atracția sexuală din căsătoria lor este partea cu pofta. Young people have said to me. Am avut tineri care mi-au spus. Well, the only reason men get married at all is because they now can legitimately lust after at least one person. Uh, singurul motiv pentru care bărbații se căsătoresc este ca acum ei pot să poftească în mod legitim cel puțin o singură persoană. That's not true. Acesta nu este adevăr. Sometimes. Uneori, Mother, mothers tell their daughters. Mamele le spun fiicelor lor. You have to understand. Trebuie să înțelegi. That's the way men are. Așa sunt făcuți bărbații. Men are just like that. Bărbații sunt așa. They lust. Ei poftesc. They can't help it. Nu se pot abține. It's the way men are built. Este felul în care bărbații sunt. That's not true. Acesta nu este adevăr. When I was a teenager, când eu am fost adolescent, I went to my pastor. Am mers la pastorul meu. I wanted to confess to him. Vreau să-i mărturisesc. I wanted to be honest. Am vrut să fiu sincer. So I, it took me many days to work up the courage. Așa că mi-a trebuit multe zile ca să-mi adun so curajul. So I went to my pastor and I said, uh, you need to pray for me because I'm struggling with lust thoughts. Și am mers la pastorul meu și am spus, trebuie să te rogi pentru mine pentru că mă lupt cu gânduri de poftă. He put his arm around my shoulders. Și a pus mâna pe umerii mei. And he says, Dean, that just shows everything is working normally. Și el mi-a spus, Dean, asta arată că totul funcționează normal. That's the way we men are. Asta este felul în care suntem noi bărbații. That's, we all struggle with that. Toți ne luptăm cu asta. That's how I was raised. Așa am fost eu crescut. But that's not the truth. Dar acesta nu este adevărul. That's why we go back. De aceea ne întoarcem. And we say God thought up and created. Și spunem că Dumnezeu a gândit și a creat. So did God create lust? Asta înseamnă că Dumnezeu a creat pofta? Are men just like that? Sunt bărbații doar în felul acesta? We often say Adesea spunem about young people. Despre tineri. You hear Christian parents saying. Vor spune when they're young and hormonal. 
când sunt tineri și uh, plin de hormon, you can't expect that things aren't going to happen. Nu poți să nu te aștepți ca lucruri să se întâmple. Because young people just have raging hormones. Pentru că uh, tinerii ăștia au hormoni care domnesc în ei. That's not true. Acesta nu este adevărat. Who put hormones in you? Cine a pus hormoni în tine? Who put hormones in you? Cine a pus hormoni în tine? God. Dumnezeu? Did he spill some? Uh, a turnat ceva pe deasupra? Did he say, oh, I got too much in there? Spune, oh, am pus prea mult acolo. And when they're young, they're, it's just too, it's going to be too much. Și când sunt tineri, o să fie prea mult. No. Nu. God is very intelligent. Dumnezeu este foarte inteligent. He's very loving. Plin de iubire. And nobody has too many hormones. Și nimeni nu are prea mulți hormoni. So the next time your boyfriend says, Așa că data viitoare când prietenul tău îți spune, Well, I, you don't understand men. Păi tu nu înțelegi bărbații. I'm a man and we need what we need when we need what we need. Deci avem nevoie când avem nevoie. Because I'm very athletic. Pentru că sunt foarte atletic. And I will lift weights. Și ridic greutăți. So you don't understand. I need what I need when I need it. Așa că tu nu înțelegi ce am eu nevoie când am nevoie. He's lying. Minte. That line has been used for years. Această minciună a fost folosită de ani de zile. He was made by God. El a fost creat de Dumnezeu. And God doesn't give you too many hormones. Și Dumnezeu nu ți dă prea mulți hormoni. Trust God. Aveți încredere în Dumnezeu. Believe God. Credeți-l pe Dumnezeu. Don't believe your boyfriend. Nu crede, nu credeți pe prietenul vostru. So. Deci, what is the what's the difference between physical attraction and lust? Care este diferența dintre atracția fizică și poftă? If we think it's the same thing, dacă noi gândim că este același lucru, we will never overcome our lust problems. Atunci niciodată nu vom depăși problemele noastre cu pofta. So what we're going to do? Deci ceea ce vom face? Is we're going to split two different things. Vom împărți două lucruri diferite. I want you to make a line down the middle of your paper. Vreau să faceți o linie pe mijlocul hârtiei voastre. And on one side, și pe o parte, I want you to put lust, vreau să puneți pofta, which is a sin, care este un păcat, and on the other side, attraction, which is a gift. Și pe cealaltă parte să puneți atracția care este un dar. Lust, which is a sin, pofta care este un păcat, and attraction, which is a gift. Și atracția care este un dar. They are not the same thing. Ele nu sunt același lucru. They are two different things. Sunt două lucruri diferite. So we draw a line between the two. Așa că tragem o linie între cele două. So we will never think that lust is normal again. Ca să nu mai credem din nou că pofta este ceva normal. It is not the way we're made. Nu este felul în care am fost creați. It is not normal for men to lust. Nu este normal pentru băieți să poftească. Yes, most men have a problem with lust. Da, majoritatea bărbaților au o problemă cu pofta. But it's not because God made them that way. Dar asta nu este pentru că Dumnezeu a făcut o în acest fel. It's because their society has told them that that is normal. Ci este pentru că societatea le-a spus că lucrul ăsta este normal. But lust is like cancer. Dar pofta este ca și cancerul. Lots of people have cancer. Mulți oameni au cancer. But that doesn't make it normal. Dar asta nu face să fie lucrurile normale. And like cancer, și la fel ca și cancerul, even though many people have it, deși mulți oameni îl au, it's not normal, nu este normal and it's destructive. și este destructiv. And lust is not normal sexuality. Și pofta nu este sexualitate normală. Lust is a destructive behavior. A pofta este un comportament destructiv. Now, how do we draw this line between the two? Cum putem să tragem această linie între cele două? We define them. Le definim. So the first definition deci prima definiție is for attraction. este pentru atracție. Attraction is Atracția este a, an acknowledgement that something is pleasant. Recunoașterea faptului că este ceva plăcut. Attraction, an acknowledgement that something is pleasant. Atracția este recunoașterea faptului că este ceva plăcut. This is a gift from God. Acesta este un dar de la Dumnezeu. You will never be without this. Nu vei fi niciodată fără el. You can't get rid of it. Nu poți să scapi de el. You can't fast it away. Nu poți să l îndepărtezi prin post. You can't pray enough so that it's not there. Nu poți să te rogi suficient de mult astfel încât să nu mai fie acolo. Because it's a wonderful gift of God. Pentru că este un dar minunat de la Dumnezeu. An acknowledgement that something is pleasant. Și este uh, recunoașterea faptului că este ceva plăcut. Look at the sunset. Oh, privește apusul. Oh, look at this beautiful painting. 
privește aceste picturi minunate. Oh, I love the smell of dinner. Oh, iubesc mirosul cinei. Oh, I can't wait to eat this. Abia aștept să mănânc asta. Oh, I love this music. Îmi place muzica asta. Oh, she is beautiful. Oh, ea e frumoasă. Oh, he is handsome. El e drăguț. What are we doing? Ce facem? We are acknowledging that something is pleasant. Recunoaștem că ceva este plăcut. You will never be other than that. Nu vei fi uh, nimic altceva decât asta. That's the way you're made. Acesta este felul în care ești creat. But lust is defined Dar pofta este definită as a selfish choice ca și o alegere egoistă to want, prin care dorești, to desire, vrei, to need, uh, ai nevoie to focus on, ceva pe ce te concentrezi and to use. Și ceva ce folosești. Underline the word selfish. Subliniați cuvântul egoist. Because lust is selfishness. Pentru că pofta este egoism. Lust is never love. Pofta nu este niciodată dragoste. And love is never lusting. Și dragostea nu poftește niciodată. It's a selfish choice. Este o alegere egoistă. It's allowing something in your feelings that's selfish. Este să permiți ceva în sentimentele tale care este egoist. It's not normal. Nu este normal. It's not part of what God made. Nu este parte din ceea ce Dumnezeu a creat. It's not part of your hormones. Nu face parte din hormonii tăi. It's a selfish, destructive, hurtful behavior. Este un comportament egoist destructiv. Now, let's see how this works in real life. Haideți să vedem cum funcționează asta în viața reală. You're on that side of the line. Ești de partea cealaltă a liniei. Pretty woman walking down the street. O femeie drăguță se plimbă pe stradă. That's all the singing I will do here today. Uh, asta e tot cântecul pe care vi-l cântă astăzi. And you say, "Whoa, she is beautiful." Și tu zici, "Oh, ea e chiar drăguță." Which side of the line are we on? De care parte a liniei ești? That side. În partea aceea. Because we're acknowledging that something is pleasant. Pentru că recunoaștem că ceva este plăcut. But let me ask you some really br- brutally honest questions. Dar haideți să vă pun niște întrebări sincere și dure. Why do you keep staring? De ce continui să te uiți insistent sau te, să te holbi? Why do you drive your car up over the footpath? De ce uh, urci cu mașina pe trotuar? Why do you run into the car in front of you? De ce fugi în mașina în fața mașinii? Why do you need a chiropractor to put your neck back in place? De ce ai nevoie de cineva care să ți manevreze gâtul? Why are your palms getting sweaty? De ce încep să ți transpire palmele? Why is your heart rate quickening? De ce bate inima ta mai repede? Why are you saying in your mind? De ce zici în mintea ta? I wonder what it would be like to Mă întreb cum ar fi dacă I wonder what she would look like if Mă gândesc cum ar arăta dacă If I wasn't a Christian for a weekend, I wouldn't mind. Dacă nu, dacă pentru o săptămână aș putea să nu mai fi creștin, nu m-ar deranja. You are not now loving a neighbor. Acum nu ți iubești aproapele. You are using the neighbor. Ci îți folosești aproapele. To satisfy something selfish in you. Ca să satisfaci ceva egoist din tine. And you've crossed the line from attraction into lust. Și ai trecut linia dintre atracție și poftă, de la atracție la poftă. It is not normal behavior. Nu este un comportament normal. You can acknowledge that something is pleasant. Poți să recunoști faptul că ceva este plăcut, but you must not go beyond that. Dar nu trebuie să mergi mai încolo de asta. Because that doesn't love this valuable person. Pentru că asta nu este iubitor pentru această persoană valoroasă. It devalues the person. Ci scade valoarea acelei persoane. And turns them into a tissue. Și o transformă într-un șervețel. Something to be used and thrown away. Ceva care să fie folosit și după aceea aruncat. And we are more valuable than a tissue. Și noi suntem cu mult mai valoroși decât o batistă. It turns them into a hot dog. Îi transformă în hot dog. Something to be consumed Ceva for ce să fie pleasure. consumat pentru plăcerea ta. And no human being is a hot dog. Și nicio ființă umană nu este un hot dog. They have more value than that. Are o valoare mai mare decât so asta. So we're not allowed to consume one another. Deci nu ne este permis să ne consumăm unii pe alții. Trebuie să ne respectăm și să ne acordăm valoare și demnitate. So lust is not a loving thing to do. Deci pofta nu este un lucru iubitor pe care să-l facem. 
Now, some people have said to me. Acum, unii oameni mi-au spus mie. Well, that's a very thin line. Uh, linia asta este o linie foarte subțire. And it's very difficult to know when you're crossing that line. Și e foarte dificil să știi când treci de linie. I don't think it's a thin line. Eu nu cred că e o linie subțire. I think it's very distinct. Eu cred că este foarte distinctă. And I think I can prove it to you with Și... your help. Și cred că pot să vă dovedesc asta cu ajutorul vostru. Can I have your help? Puteți să mă ajutați? Everybody in this room uh, oricine din încăpere who would like to think that sometime in your life somebody will find you attractive. Care vă gândiți că la un moment dat din viața voastră doriți să întâlniți o persoană care să vă găsească, găsească atractiv? Raise your hand please. Ridicați mâinile. Now the people who are not raising their hands. Oamenii care nu ridică mâinile. You are to go to them during lunch and say you are not the least bit attractive. Uh, mergeți la ei în timpul prânzului și spuneți le nu sunteți deloc atractivi. Și atunci ei vor ști că ar fi trebuit să-și ridice mâinile. Because we all raise our hands. Pentru că toți ne-am ridicat mâinile. Because we're complimented when somebody finds us attractive. Pentru că uh, simțim ne place când cineva ne, ne spune că suntem atractivi. We all feel good about that. Ne simțim bine despre asta. You look really good in that dress. Arăți bine rochia asta. I like your hair that way. Îmi place frizura ta. That is a good color for you. Este o culoare bună pentru tine. You're very attractive. Ești foarte atractivă. We all are complimented by that. Uh, toți uh, ne simțim bine despre It asta. Gives us a good feeling about ne dă un sentiment bun. So we all desire attraction. Așa că toți dorim atracția. God made us that way. Dumnezeu a făcut-o în acest fel. That's not pride. Asta nu este mândrie. That is the way we're made. Acesta este felul în care am fost creați. We need to be affirmed and told that we're acceptable and attractive. Avem nevoie să fim afirmați și să ni se spună că suntem acceptați. The Bible says encourage one another. Biblia spune încurajați-vă unii pe alții. Exhort one another. Ridicați-vă unii pe alții. It's hard loving each other. Uh, puneți dragoste unii în alții. You really look good today. Chiar arăți bine astăzi. Oh, you look good tonight. Arăți bine seara asta. You, look, you should wear your hair like that more. Ar trebui să ți faci frizura asta mai des. That's part of loving each other. Aceasta face parte din a ne iubi unii pe alții. But, Dar, I want the women in this room, vreau ca femeile din această încăpere, who feel complimented, care atunci când li se fac complimente, who feel valuable, care uh, se simt valoroase, who feel love, care se simt iubite, when you know the men are lusting after you, când știți că bărbații poftesc după voi, please raise your hand. Ridicați-vă mâna. And I have asked this in non-Christian audiences. Și am pus această întrebare în audiențe care nu erau creștine. And they don't raise their hands either. Și nici măcar ei nu ridicau mâinile sau ele. Because women do not feel complimented when somebody is lusting after them. Pentru că femeile nu nu se simt bine atunci când cineva poftește după ele. They feel uncomfortable. Se simt inconfortabil. They feel dirty. Se simt murdare. They feel like they're being used. Se simt ca și cum ar fi folosite. They feel like they're being controlled. Parcă cineva vrea să le controleze. They feel like they are violated. Simt că sunt violate. Ladies, do you know why you feel violated when you're being lusted after? Uh, fetelor, știți de ce vă simțiți violate atunci când cineva poftește după voi? You know why? Știți de ce? You know why you feel that way? Știți de ce vă simțiți așa? Because you're being violated. Pentru că sunteți violate. Why are you being violated? De ce sunteți violate? Because I have allowed my mind Pentru că eu am permis minții mele to go mele into your private intimate life without your permission. Să intre în viața voastră particulară și privată, intimă, fără permisiunea voastră. That's violation. Aceasta înseamnă violare. I can't come in your house without knocking. Nu pot să intru în casa ta fără să bat. I can't come in the bathroom when you're there. Nu pot să intru în baie când tu ești acolo. Without you feeling violated. Fără ca tu să te simți violat. I can't come and get in bed with you. Nu pot să morc în pat cu tine. I can't walk out in this audience and touch your body in certain places. Nu pot să ies afară din uh, întâlnirea asta și să ți ating corpul în diferite Or părți. Or you will take a chair and hit me over the head. O să iei un scaun și o să mă lovești în cap. Why? De ce? Because you're not just an animal. Pentru că nu ești doar un animal. And you only want to be touched there. Și tu vrei să fii atins în acele locuri. You only want my mind to go there. Tu vrei ca mintea mea să meargă acolo If you give me permission. dacă tu îmi dai voie And when I do that without your permission, și atunci când eu fac asta fără permisiunea ta I have violated you. 
Te-am violat. I have used you. Te-am folosit. I have not loved you. Nu te-am iubit. So lust is always a destructive behavior. Deci pofta este întotdeauna un comportament destructiv. It is not normal. Nu este normal. It has nothing to do with your hormones. Nu are nimic de face cu hormonii tăi. It is a hurtful behavior. Este un comportament rău It care aduce răni. It turns a woman into a consumer item. Uh, o transformă femeia într-o, într-un lucru de consumat. And I don't care if all of us men have struggled with it. Și nu pasă dacă noi toți bărbații avem probleme cu asta. It's still a wrong thing to do. Este un lucru greșit pe care îl facem. Not because of a legalistic rule. Nu din cauza unei reguli legaliste. But because it is not loving. Ci pentru că nu este iubitor. It does not honor a valuable human being. Nu onorează o persoană umană cu valoare. Now the the uh, counterpart of lust in the female uh, partea cu pofta în ceea ce privește femeile is seduction este seducția drawing attention să atragi atenția now because females are attractive pentru că femeile sunt atractive they will always draw attention întotdeauna vor atrage atenția just like males will always draw attention la fel cum bărbații vor atrage întotdeauna atenția so what's the difference between attraction and seduction și atunci, care este diferența dintre atracție și seducție? Selfishness. Egoismul. doesn't force your will. Dumnezeu nu ți forțează voința. God doesn't manipulate you. Dumnezeu nu te manipulează. Because it's not loving to manipulate. Pentru că nu este iubitor să manipulezi. That's why we that's why we don't like corruption in our society. De aceea nu ne place corupția din societățile noastre. Because it's forced and it's manipulation. Pentru că este forță și manipulare. I will make you give me this money. Te fac eu să-mi dai banii aia. I will make you behave this way. Te fac eu să te comporți în felul ăsta. I will manipulate you. Te voi manipula. And we feel violated. Și ne simțim violați. Oppressed. Opresați. We feel bound under bondage. Simțim că suntem în legături. And that's not the will of God. Și aceasta nu este voia lui Dumnezeu. God wants us to be free. Dumnezeu vrea ca noi să fim liberi. To love by choice. Să iubim prin alegere. So don't Don't live and act and dress in a way that tries to manipulate feelings and bring them to you. Așa că nu trăi, nu te comporta, nu te îmbrăca într-un fel în care încerci să atragi sentimente spre tine, să le manipulezi. Because love is only love when it's freely chosen. Pentru că dragostea este cu adevărat dragoste doar atunci când este o alegere liberă. So when I lust after you, Așa că atunci când eu poftez după tine, you've had no choice. Tu nu ai avut nicio alegere. I am thinking intimate things about you without your choice. Eu uh, gândesc lucruri intime despre tine fără alegerea ta. You are trying to draw my attention without my free choice. Tu încerci să mă atragi atenția fără voința mea liberă, alegerea mea liberă. So let's not manipulate each other. Așa că haideți să nu ne manipulăm unii pe alții. Through lust or seduction. Prin poftă sau seducție. Don't be selfish. Nu fiți egoiști. Don't be selfish. Nu fiți egoiști. Love your neighbor. Iubiți-vă aproapele. Amen. Amin. Act in a loving way. Comportați-vă într-un mod Dress plin de iubire. Îmbrăcați-vă într-un mod plin Relate de iubire. In a loving way. Relaționați-vă plin de iubire. Doesn't mean legalism. Asta nu înseamnă legalism. Doesn't mean this much skin must show or must not show. Uh, asta nu înseamnă că poți să arăți atâta parte din piele sau atâta nu poți să arăți. It has to do with the context. Are de a face cu contextul. And what is being used selfishly to manipulate. Și uh, cu ceea ce folosești în mod egoist ca să manipulezi. Lust and seduction. Pofta și seducția. Are not normal. Nu sunt normale. They are not normal parts of our attraction ability. Nu sunt uh, parte normală din abilitatea noastră de atracție. So your attraction ability is operative towards number five, the non-physical. Așa că abilitatea ta de atracție este uh, întrebuințată în domeniul non-fizic. Non-physical. Non-physical. Now I don't know what else to call this. 
Nu știu cum altfel să numesc asta. But this is what is inside. Dar asta este ceea ce e înăuntru, în interior. The real person. Adevărata persoană. Your life. Viața ta, your personality, personalitatea ta, your caracterul tău, whatever's missing when the body's lying in the coffin. Orice lipsește atunci când trupul zace în uh, sicriu. We don't say that's, uh, that's uh, Joe, we say that's Joe's body. Nu spunem că acela este Joe, spunem că este trupul lui Joe. So whatever's missing when Joe's body's lying there is uh, number five. Așa că tot ceea ce lipsește atunci când Joe uh, zace acolo în sicriu este numărul 5. The real person. Adevărata persoană. Your personality. Personalitatea ta. Who you really are. Cine ești tu cu adevărat? Now. Acum. It is true. Este adevărat. That God has gifted us to notice the physical. Că Dumnezeu ne-a înzestrat în așa fel încât să vedem domeniul fizic. But we must quickly say. Dar repede trebuie să spunem. That within our cultures. Că în culturile noastre. We have made number four more important than it is. Am făcut numărul patru mai important decât este. Physical attraction is real. Atracția fizică este reală. But within our society we've allowed it to be more valuable than it really is. Dar în societățile noastre am permis că ea să fie mai valoroasă decât este cu adevărat. So what happens in our culture is this. Așa că ceea ce se întâmplă în culturile noastre. We look at somebody's physical features. Este că ne uităm la trăsăturile fizice ale cuiva. And because we put more value on it than is actual. A, și pentru că pune mai multă valoare decât uh, este de fapt în ea. We expect more from that than we can receive. Așteptăm mai mult de la acel, acea persoană decât primim. So, we're frustrated. Așa că devenim frustrați. We go out into society. Mergem în societate. And we see some beautiful body. Și vedem niște trupuri frumoase. And we say, oh. Și spunem, oh. 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 If I could ever get something like that for myself. Dacă aș putea să am ceva de genul ăsta oh, pentru mine. Oh, if I could ever get in bed with something like that. Dacă aș putea să mă urc în pat cu cineva de genul ăsta. I would be so satisfied. Aș fi așa de satisfăcut. And so we marry this. Și așa că ne căsătorim. And we sleep with this. Și ne culcăm. And then we're frustrated. Și după aceea suntem frustrați. Because we're expecting more from this than it can give us. Pentru că așteptam mai mult decât putea să ne dea. Because God has not designed that my satisfaction comes from what I can see only. Pentru că Dumnezeu nu a intenționat ca satisfacția mea să vină doar din ceea ce văd. That society that has raised the value of physical features. Este societatea cea care a ridicat valoarea trăsăturilor fizice. Because those people out there pentru că oamenii de acolo de afară are atheist, sunt atei, they are evolutionists, sunt evoluționiști and they think you're only physical. Și ei cred că ești doar materie fizică. So they think physical has to do it all. Așa că ei cred că fizicul trebuie să facă totul. So we're looking for a beautiful physical person. Așa că căutăm o persoană fizic, uh, din, frumoasă din punct de vedere fizic. Because that's the only way to have satisfaction in relationships. Pentru că asta este singurul mod în care putem să avem satisfacție în relațiile noastre. But that's not true. Dar acesta nu este adevărat. Because you are more than a carcass. Pentru că tu ești mai mult decât o carcasă. You're more than the house you live in. Ești mai mult decât casa în care locuiești. Don't fall in love with a carcass. Nu te îndrăgosti de o carcasă. Find out who lives inside. Uh, găsește cine locuiește înăuntru. Because many people have, uh, have brought home something that was beautiful. Pentru că mulți oameni au dus acasă ceva ce era frumos. Only to find something ugly lives inside. Doar ca să descopere că ceva urât locuiește înăuntru. Or nothing lives inside. Sau nimic nu locuiește înăuntru. I counsel the married couple. Am consiliat un cuplu căsătorit. And she said he was so handsome. Și a zis, ea a spus despre el, era he așa de so drăguț. Many, he had so many muscles. Avea așa de mulți mușchi. But he doesn't talk. Dar nu vorbește. And we've been married for six years and Suntem he doesn't talk. Suntem căsătoriți de șase ani și nu vorbește. And he doesn't even know I'm here. Și nici măcar nu știe că sunt aici. I'm invisible. Sunt invizibilă. You made a mistake. Ai făcut o greșeală. You fell in love with what you could see only. Te-ai îndrăgostit doar de ceea ce ai văzut. And that is dishonoring. Și asta este neonorant. We dishonor each other when we only relate according to what we can see. Nu este onorant pentru noi atunci când ne relaționăm doar la ceea ce vedem. Because that's not your most valuable part. Pentru că acesta nu este partea ta cea mai valoroasă. Even though society would indicate that. Deși societatea indică acest lucru. Let me show you. Lăsați-mă să vă arăt. Some of you have been watching me here for two days. Unii dintre voi m-ați privit aici de două zile. I've been walking up and down in front of you here. Mă plimb pe aici în față și în spate în fața voastră. How many of you would say you kind of like Dean Sherman? Câți dintre voi puteți să spuneți, oh, cred că îmi place Dean Sherman. Raise your hands, please. Ridicați mâna, vă rog. Raise your hands, please. Ridicați mâna. Okay. Now, of Acum, those of you who raised your hands, pentru cei care ați ridicat mâna, 
How many of you would say that what attracts you most to Dean Sherman că ceea ce v-a atras cel mai mult la Dean Sherman is his physical body. este trupul lui fizic. Raise your hands, Ridicați mâna, vă rog. Nobody is raising their hand. Nimeni nu ridică mâna. Only one very, uh, merciful person Doar o persoană plină de milă who felt very sorry that no hands were being raised. Care i-a apărut foarte rău că nimeni n-a ridicat mâna. She has great compassion. Are multă milă. Now, I am not hurt. Eu nu sunt rănit acum. Because I understand and you understand that's not the most important thing here. Pentru că eu înțeleg și voi înțelegeți că asta nu este cea mai importantă parte. And I also understand that's not the most important part of me. Și înțeleg de asemenea că nu este cea mai importantă parte din mine. You didn't see my picture and say, "Oh, we need to bring him to Romania so we can look at him." Voi nu ați văzut poza mea înainte și ați spus, oh, trebuie să-l aducem în România ca să-l vedem. I know that. Știu asta. I know you didn't bring me here to look at me. Știu că nu m-ați adus aici ca să mă priviți. I know you brought me here to speak. Știu că m-ați adus aici ca să vorbesc. So that's okay. Așa că asta e I don't regulă. Feel hurt. Nu mă simt I don't feel rejected. Nu mă simt respins. Because that's not my most valuable part. Pentru că aceasta nu este partea mea cea mai valoroasă. Now, how many people in this room Câți dintre cei din încăpere vreți ca noi să ne relaționăm la voi mainly by what we can see. Uh, în mod principal doar pe ceea ce vedem. Raise your hands, Ridicați please. mâinile. See, nobody wants that. Nimeni nu vrea asta. So don't let the society push you into this. Așa că nu lăsați ca societatea să vă împingă în asta. Don't ever just have an eye relationship with somebody. Nu aveți doar o relație de ochi cu cineva. Find out who they are. Aflați cine sunt ei. Talk to them. Vorbiți cu ei. Find out what's in their heart. Aflați ce este în inima lor. Find out what they're thinking. Găsiți ceea ce gândesc ei. Inside is a beautiful person. Înăuntru este o persoană frumoasă. More beautiful than what you can see. Mult mai frumoasă decât ceea ce poți să vezi. Listen to them. Ascultați. Find out their dreams. Uh, aflați care sunt visele Find lor. Out their background. Aflați care este trecutul lor. Find out how they think. Aflați modul în care gândesc. Learn to appreciate their unique personality. Învățați să apreciați personalitatea lor unică. Their unique gifts. Darurile lor unice. Their unique goals in life. Scopurile lor unice pentru viață. Their life is more beautiful even than their body. Viața lor este mult mai frumoasă chiar decât trupurile lor. And they will appreciate you. Și ei vă vor aprecia. You will have a real relationship. O să aveți o uh, relație adevărată. When people get married, când oamenii se căsătoresc, only based on what they can see, bazați doar pe ceea ce văd, they have a very shallow relationship. Au o relație de suprafață. Superficial. That's good. O, o relație superficială. Yeah. And it is not a good relationship. Și asta nu este o relație bună. Because after a period of time, pentru că după o perioadă de timp, they realize I don't really know this person. Ei își dau seama că de fapt nu cunosc persoana asta. I am surprised. Sunt surprins. I didn't know he was like this. Nu știam că e așa. I didn't know she was like this. Nu știam că ea este așa. And I'm not satisfied. Și eu nu sunt satisfăcut. This is boring. Asta este plictisitor. And now I'm looking for something else. Și acum caut altceva. Why is that happening? De ce se întâmplă asta? Because our society has said. Pentru că societatea noastră ne-a spus. You are only matter. Tu ești doar materie. You're only tissue. Ești doar You're only physical. Ești doar fizic. So we only relate to each other based on what we can see. Așa că ne relaționăm unii la alții doar pe baza ceea ce vedem. And so we feel like the only way to uh, to attract attention is to uh, promote our physical features. Așa că simțim că singurul mod în care putem să atragem atenție, atenția este să prin uh, împățișarea exterioară. But don't devalue yourself. Dar nu vă devalorizați pe voi înși vă. Make people find out who you are inside. Faceți pe oameni să descopere cine sunteți voi înăuntru. Because that is more desirable. Pentru că aceea este mai mult de dorit. That is more satisfying. Mult mai satisfăcător. That's what I I'm that's what I am crying out for is to know you. Lucrul pe care eu îl doresc este să te cunosc pe tine. To relate to you. Să mă relaționez la tine. Not just what I can see. Nu doar la ceea ce văd. Amen. Amin. We cheat the beautiful in our society. Înșelăm frumusețea din societatea noastră. By relating to them only with our eyes. 
prin faptul că ne relaționăm doar pe ceea ce vedem. I was once uh, speaking in a Jesus community. Uh, vorbeam o dată într-o comunitate numită comunitatea lui Isus. This is many years ago in the hippie uh, counterculture era. Uh, este undeva de mult într-o într-un grup de hippie. All these people were wearing sloppy clothes. Toți oamenii ăștia purtau haine lungi. They had long hair and păr lung. And, uh, and sat on the floor. Și stăteau pe podea. And I went to this community where they lived to speak to them. Și am mers la această comunitate unde ei trăiau ca să le vorbesc. And right in the middle was this beautiful woman sitting și, on a chair. Și chiar în mijloc era o femeie frumoasă stând pe Everybody un scaun. else was sitting on the floor. Toată lumea stătea pe jos. Everybody else had jeans and t-shirts. Toată lumea avea blugi și tricou. And this woman was sitting on a chair. Și femeia stătea, stătea pe scaun. And she had this beautiful designer suit on. Și avea acest costum frumos creat. And she was beautifully made up and her hair done. Și era frumos aranjată și cu afură făcută. And I thought this is really strange. Și am spus uh, asta mi se pare fit in ciuda. these people. Ea nu se potrivește printre oamenii ăștia. And all the only relationship I have is with what I can see. Și singura relație pe care am avut-o a fost cu ceea ce am văzut. So as I'm telling you Așa că, la fel cum vă spun vouă, am vrut uh, mai mult în relația cu ea. So at lunchtime, I sat across from her. Așa că, la prânz, am stat față în față cu ea. I need to know who you are. Trebuie să știu cine ești tu. What are you doing in this place? Ce faci în locul acesta? You look so different than the rest of these people. Arăți așa de diferit față de restul oamenilor. So she told me her story. Așa că mi-a spus povestea ei. She had been a Miss Hawaii. A fost Miss Hawaii. She had won five beauty contests. A Câștigat cinci concursuri de frumusețe. And she had gone to the Miss America pageant and had been in the top five finalists. Și a fost la Miss America și a fost printre primele cinci finaliste. Now you're getting a picture in your mind of what she looked like. Acum voi în mintea voastră voți, aveți o imagine despre felul în care ea arăta. She was a very beautiful woman. Era o femeie foarte frumoasă. I was speaking on this subject. Vorbeam despre acest subiect. So she said. And let me tell you my story. Așa că ea a zis, hai să-ți spun povestea mea. Because of the way I look, uh, felul în care I have always had men around me. Întotdeauna am bărbați în jurul meu. Even when I was a little girl, Chiar și când eram all o the men mică, loved me. Toți bărbații mă all the men wanted to go with me. Toți bărbații vreau să meargă cu mine. When I was in grade school, high school, boys wanted me. Când am fost în liceu, băieții, băieții mă vreau. I have always had many boyfriends. Întotdeauna am avut mulți prieteni. I've been married. Am fost căsătorită. I've been, I'm now divorced. Am f- acum deja sunt divorțată. I've lived with men. Trăiesc cu bărbați. And then she started to cry. Și apoi a început să plângă. She said, I've always been the envy of all of my girlfriends. Întotdeauna am fost invidioasă pe prietenele mele. Because I could steal their boyfriends. Pentru că eu puteam să le fur uh, b- b- prietenilor. And my uh, and boys always liked me. Și băieții întotdeauna mă plăceau. I had any man I wanted. Am avut orice bărbat pe care mi l-am I dorit. Had many men in my life at one time. Adesea aveam mai mulți uh, bărbați deodată în viața mea. But she says now I became a Christian a few months ago. Dar ea spune acum am devenit creștină cu And câteva I luni în urmă. This și îmi place în această comunitate. And now I am not married. Și acum nu sunt căsătorită. I'm not living with a man. Nu trăiesc cu un bărbat. And I do not have a boyfriend. Și nu am un iubit. And for the first time in my life, și pentru prima dată în viața mea, I am having meaningful relationships with men. Am relații pline de însemnătate cu bărbați. I said, "What do you mean?" Și am zis, "Ce vrei să spui?" You're having meaningful relationships for the first time. Ai relații cu însemnătate pentru prima dată. She said because. Și a spus, "Dar all of the men that have been in my life, toți bărbații care au fost în viața mea, even living with men, chiar trăind cu bărbați, Even being married, chiar fiind căsătorită, it was not meaningful nu a avut însemnătate because nobody could get past what I looked like pentru că nimeni nu putea să treacă de felul în care eu arăt to really love me. ca să mă iubească cu adevărat pe mine. And I never felt loved. Și niciodată nu m-am simțit iubită Even though I slept with men, chiar dacă m-am culcat cu bărbați, Even though I was married. chiar dacă am fost căsătorită, because I knew they were only looking at me. Pentru că am știut că ei doar se uită la mine. And she says now, și a spus acum, with these Christian guys, uh, cu băieții ăștia creștini, I am having very meaningful and satisfying relationships. Am relații pline de însemnătate și satisfăcătoare. And none of them are my boyfriend. Și niciunul dintre ei nu sunt iubiții mei. See what we do? Vedeți ce facem noi? Don't relate to somebody just on what you can see. Nu te relaționa la cineva doar prin ceea ce vezi. Love who they are. 
Iubește-i pentru ceea ce sunt Find ei. Out what's inside. Găsește ce este înăuntru. Enjoy conversation. Bucură-te de conversație. Enjoy sharing thoughts and dreams. Bucură-te să împărtășești gânduri și vise. Enjoy their unique gifts and their unique personality. Bucură-te de darurile lor unice și de personalitatea lor unică. Because the physical was not designed by God to fill up the whole cup. Pentru că uh, domeniul fizic nu a fost făcut de Dumnezeu ca să umple tot paharul. And it will never be și nu va fi niciodată satisfăcător. Amen. Amin. Then we also have two other features of our attraction ability. Apoi există alte uh, trăsături. Romantic attraction. Atracția romantică. And non-romantic attraction. Și atracția non-romantică. Romantic attraction and non-romantic attraction. Atracția romantică și atracția non-romantică. Now by romantic, I do not mean sexual. Prin romantic nu spun sexual. I mean being in love. Spun a fi îndrăgostit. Romantic means I'm in love with you. Romantic înseamnă sunt îndrăgostit de tine. Non-romantic means you're like my sister. Non-romantic spune ești ca și sora mea. You're only like a brother to me. Ești doar ca și o frate pentru mine. Now it's very hard to describe this. Este foarte greu să descriu asta. But all of us know the difference. Dar toți cunoaștem diferența. It's hard to define it. Este greu de definit. But everybody recognizes it. Dar toată lumea o recunoaște. Let me show you. Haideți să vă arăt. If somebody says to you, Dacă cineva îți spune ție, oh, you're more like a sister to me. Oh, ești ca și o soră pentru mine. And you're hurt. Și tu ești rănită. That means you had number six. Asta înseamnă că tu ești în punctul 6. But if somebody says to you, Dar dacă cineva îți spune, oh, you're like a sister to me. Uh, oh, tu ești ca și o soră pentru and mine. And you're relieved. <laughs> și te simți ușurată. <laughs> that means you had number seven. Asta înseamnă că ești la punctul 7. So you know the difference. Așa că știi diferența. Probably the best definition I've heard is when my wife and I had a foster daughter living with us. Poate că cea mai bună definiție pe care am auzit-o a fost când o nepoată locuia cu noi. She was speaking on the phone one day to her girlfriend. Vorbea într-o zi la telefon cu prietena ei. About a particular young man. Despre un anumit tânăr. And I heard her say. Și am auzit-o spunând. No, I don't like him like that. Oh, nu-mi place de el în modul ăsta. I thought there's the definition of romantic attraction. Și at- at- atunci m-am gândit, asta este definiția pentru atracția romantică. Romantic romantică. attraction is liking somebody like that. Atracția romantică este să-ți placă de cineva în acest mod. You know the difference? Cunoașteți diferența? Yes, you're a wonderful friend. Da, ești un prieten minunat. I'm just not in love with you. Doar că nu sunt îndrăgostit de tine. Do you see the difference? Vedeți diferența? Now, pause for a moment. Pauză pentru un moment. And give thanks to God again. Și mulțumiți lui Dumnezeu din nou. Again, this is a this is a teaching about God. Din nou, aceasta este o învățătură despre Dumnezeu. It is amazing that God has made you like that. Este uimitor faptul că Dumnezeu te-a creat în așa fel. I have thousands of friends in the world. Am mii de prieteni în lume. Because I travel all the time and I'm speaking to people. Pentru că călătoresc tot timpul și vorbesc cu oamenilor. I only have romantic attraction for one person. Am atracție romantică doar față de o singură persoană. That's amazing. Asta e uimitor. And it's not my self-discipline. Și nu este disciplina mea de It's not because I'm a Christian. Nu este pentru că eu sunt creștin. Because non-Christians have the same thing. Pentru că sunt și necreștini care au același lucru. It is honor and glory to God. Este glorie și onoare lui Dumnezeu. That he's given me two kinds of attraction. Pentru că el mi-a dat două tipuri de atracție. I have lots of female friends. Am multe prietene femei. Lots of male friends. Mulți prieteni. But I just don't like you like that. Dar nu-mi plăceți așa. Is that okay? E în regulă? Are you relieved? Sunteți ușurați? I'm only romantically attracted to one person. Sunt atras romantic doar de o singură persoană. And it's nothing noble about me. Și nu este nimic nobil despre mine. It's because God has designed us all like that. Ci pentru că Dumnezeu ne-a creat pe toți în acest mod. That out of all of our relationships. Ca din toate relațiile noastre. We single out one person. Alegem o singură persoană. And we are attracted romantically to them. De care suntem atrași romantic. I'm in love only with you. Sunt îndrăgostit doar de tine. 
The person I'm romantically attracted to is my wife, by the way. Uh, apropo, persoana de care sunt atrasă romantic este soția mea. I know you were wondering, so you can write that in your notes. Știu că vă v-ați pus în, v-ați întrebat despre asta, așa că puteți să scrieți în caiet. Now, let's let's pick out number six. Haideți să luăm numărul 6. And talk a little bit about that. Și să vorbim puțin despre asta. This is our attraction ability. Aceasta este atra- abilitatea noastră de atracție. Unique, same sex, opposite sex, physical, non-physical, Unică romantic, non-romantic. Unică cu același non-romantic. sex, sexul opus, fizic, non-fizic, romantic și non-romantic. But now let's talk about the romantic part. Da, haideți să vorbim acum despre partea romantică. How does that work? Cum funcționează asta? Your romantic attraction Atracția ta romantică is singular in nature. Este singulară ca și natură. Which means one person at a time. Ceea ce înseamnă o singură persoană. It doesn't mean there's only one person in life that you can be in love with. Uh, asta nu înseamnă că există o singură persoană de care poți să te îndrăgostești în toată viața ta. Some people teach that. Unii oameni învață asta. They call it soulmate. Ei spun sufletul pereche. But that's really a humanistic teaching. Dar aceasta este o învățătură umanistă. It's not one person that's all, I can only be in love with one person in my life. Nu este faptul că pot să fiu îndrăgostit de o singură persoană în toată viața mea. Because even in this audience we have people who have been in love with more than one person already. Pentru că chiar aici în această audiență avem persoane care au fost deja îndrăgostite de mai multe persoane. No matter what your mother said, yes, it was real love. Și indiferent de ceea ce a spus mama ta, da, a fost dragoste adevărată. And we all know people who loved a wife și știm bărbați care și-au iubit soția and she died, și a murit and they married another wife, și s-au căsătorit din nou and they loved the second wife as much as the first wife. și și-au iubit cel de-a doua soție la fel ca și pe prima. So even though the, all of you who are first wives don't like to admit that, that happens. Și chiar dacă cei care sunteți căsătoriți acum pentru so cu prima soție, nu be in love with more than one person in your life. Puteți să fiți îndrăgostiți doar de o singură persoană toată viața. But the way God has designed you. Dar felul în care Dumnezeu va crea. Is that you're in love with one person at a time. Este că ești îndrăgostit de o singură persoană într-un anumit timp. It's singular. E singular. I know thousands of people. Cunosc mii de oameni. I am very close to them. Sunt foarte aproape de They're ei. My dear friends, ei sunt prietenii mei dragi. But I'm only in love with one person. Dar sunt îndrăgostit de o singură persoană. Because that's the way God has made me. Pentru că acesta este felul în care Dumnezeu m-a creat. That is the way God has designed my re- attraction. Este felul în care Dumnezeu a creat atracția mea. And it doesn't take self-discipline. Și nu este nevoie de disciplină personală proprie. My love for my wife Dragostea mea pentru soția mea has been put into me by God a fost pusă în mine de Dumnezeu and it keeps me linked to her. și mă ține legat de ea It's part of what God gives me to get, make marriage strong. Este parte din ceea ce Dumnezeu mi-a dat ca să fac căsătoria să fie puternică. There's lots of Christians who don't believe in feelings. Sunt mulți creștini care nu cred în sentimente. They're taught that all emotion is flesh. Uh, ei au fost învățați că toate emoțiile sunt fire. But this is not true. Dar acesta nu este adevăr. God gave you your feelings. Dumnezeu ți-a dat sentimentele. We spent centuries taking emotion out of Christianity. Petrecem secole ca să scoatem sentimentele și emoțiile afară din creștini. We wanted relationship with God without emotion. Vrem o relație cu Dumnezeu fără emoții. We wanted relationship with each other in marriage without emotion. Vrem o relație unul cu altul în căsătorie fără emoții. But that is a misunderstanding of what God made. Dar aceasta este o înțelegere greșită a ceea ce a făcut Dumnezeu. We even teach that God doesn't have emotion. Noi chiar învățăm că Dumnezeu nu are sentimente. But that's bad theology. Dar aceasta este o teologie rea. The reason you know God has emotion is because you do. Motivul pentru care știi că Dumnezeu are emoții este faptul că și tu ai. Și tu ești făcut în imaginea Lui. Jesus was God. Isus a fost Dumnezeu. And Jesus was man. Și Isus a fost om. So he shows you what the nature of God is like in a human form. Așa că el îți arată cum este natura lui Dumnezeu într-o and formă umană. moved with compassion on the multitudes. Și el era plin de milă pentru mulțimi. Jesus wept at the tomb of his friend Lazarus when he had died. Isus a plâns la momentul la mormântul lui Lazar când el a murit. So celebrate your feelings. 
Așa că sărbătorește sentimentele tale. I'm glad I have feelings for my wife. Mă bucur pentru că am sentimente față de soția mea. Because it's part of the glue that keeps us together. Pentru că este parte din lipiciul care ne ține împreună. I'm in love with her. Sunt îndrăgostit de ea. That's not unspiritual. Asta nu este un lucru nespiritual. That's a gift of God. Este darul lui Dumnezeu. It's not just sexual. Nu este doar sexual. I love this person. Iubesc această persoană. It is romantic attraction. Este atracție romantică. And because I have it only for her. Și pentru că am doar pentru ea. That keeps me loyal to her. Asta mă, mă ține să fiu loial ei. That's God's design. Aceasta este uh, proiectul lui Dumnezeu. It's not even difficult. Nici măcar nu este dificil. Because that's the way God has made me. Pentru că este felul în care Dumnezeu m-a creat. And I have feelings for this woman. Și am sentimente pentru această femeie. I don't have to try and discipline myself. Nu trebuie să încerc și să mă disciplinez. It's spontaneous. Este spontan. Because God has gifted all of us to be in love with somebody. Pentru că Dumnezeu a pus în toți dintre noi darul de a fi îndrăgostiți de cineva. in a link. Ne ține într-o legătură. But some of you are afraid to get married. Dar unora dintre voi vă e frică să vă căsătoriți. Because you've seen so many mar- bad marriages. Pentru că ați văzut așa multe căsătorii rele. And so much fighting. Și așa multă luptă. And so much uh, abuse. Și așa mult abuz. And you don't believe that being in love for life is even possible. Și credeți că a fi îndrăgostit o viață întreagă nu este posibil. So how can I give you confidence today? Așa că cum pot eu să vă dau încredere astăzi? Because this is not Dean Sherman's opinion. Pentru că asta nu este părerea lui Dean Sherman. Every session we start with God made this. Fiecare sesiune am început o cu afirmația aceasta Dumnezeu a făcut asta. And God's love. Și dragostea lui Dumnezeu. And God's justice. Și dreptatea lui Dumnezeu. And God's integrity. Și integritatea lui Dumnezeu. Proves to you. Îți dovedește ție. He would give you something. Că îți dă ceva. That would keep you linked to one person for your whole life. Care te va face să fii legat de o persoană pentru tot restul vieții tale. It's really in you. Este cu adevărat în tine. Yes, you can be in love. Da, tu poți să fii îndrăgostit. Yes, you can stay in love with one person. Da, tu poți să rămâi îndrăgostit de o singură persoană. I don't care how many other things you have seen. Nu îmi pasă de câte lucruri ai văzut înainte. Why am I speaking this with such authority? De ce vorbesc acest lucru cu așa mare autoritate? Because I believe in God. Pentru că eu cred în Dumnezeu. And this is what God created. Și asta este ceea ce a creat Dumnezeu. And I have been married to one woman for 31 years. Și sunt căsătorit cu o singură femeie de 31 de ani. And I'm not being phony when I tell you I have deeper, stronger feelings now than I had 31 years ago. Și nu încerc să vă păcălesc când spun că am sentimente mai adânci și mai profunde pentru ea decât am avut la început. And that doesn't say anything about my character. Și asta nu spune nimic despre caracterul meu. Because non-Christians do the same thing. Pentru că necreștinii fac același lucru. It's because God made us that way. Este pentru că Dumnezeu ne-a creat în acest mod. And you can be happy with one person your whole life. Și tu poți să fii fericit cu o singură persoană întreaga viață. Do not listen to the humanists. Nu asculta pe umaniști. They think you're only a monkey. Ei cred că ești doar o maimuță. And you're not. Și tu nu ești. You do not just move by instincts. Nu te miști doar uh, prin instincte and sexual urges și urgențe sexuale you have romantic feelings built into you by god ai sentimente romantice puse în tine de dumnezeu you can be in love tu poți să fii îndrăgostit and you can stay in love și poți să rămâi îndrăgostit the other feature of your romantic ability cealaltă parte a abilității tale romantice is that you can direct it by your choice este că Poate să fie direcționată de voința ta. You can direct this by your choice. Poți să direcționezi asta prin voința ta. This has ability to be directed by choice. Aceasta are abilitatea de a fi direcționată prin prin Or alegere. Or put in other words. În alte cuvinte. You don't have to be in love with the wrong people. Nu trebuie să fii îndrăgostit de persoana greșită. And you don't have to be out of love with the right people. Și nu trebuie să fii lipsit de dragoste față de persoana potrivită. This is the way God has designed you. Acesta este modul în care Dumnezeu te-a creat. Let me give you confidence. Haideți să vă dau încredere. You don't have to be out of love. Nu trebuie să fii lipsit de dragoste. You don't have to be in love with somebody. Nu trebuie să fii îndrăgostit de cineva. 
Let me tell you two scenarios. Haideți să vă spun două povești. Two examples. Două exemple. Are you ready? Sunteți gata? And I've heard this in counseling. Și am auzit asta în consiliere. Somebody rolls over one morning. Cineva se trezește într-o dimineață. They look at their husband. Se uită la soțul lor. And they say, I don't have any feelings for him. Și zice, nu mai am niciun sentiment față de tine. The fire is out. Uh, focul s-a stins. I just have nothing. Nu mai am nimic. It's gone. A dispărut. It's over. S-a terminat. I used to love him. Uh, cândva îl iubeam. But I have no love for him today. Dar astăzi nu mai am dragoste pentru el. Now let's analyze this situation. Haideți să analizăm situația asta. What's gone? Ce a dispărut? The husband's there. Soțul este acolo. The wife is there. Soția e acolo. The bed is there. Patul e acolo. The rug is there. Uh, carpeta, mocheta e acolo. And how did it leave? Și cum a plecat? Does it walk? Does it fly? Does it slither under the door? S-a plimbat, a zburat, a furișat pe sub ușă? Because the only problem with this Pentru că singura problemă este is young people and single people are listening to you. Uh, tinerii și cei care sunt singuri ascultă. And they say, now let me get this straight. Și ei spun, haideți să vă zic asta. I'm going to fall in love with somebody. O să mă îndrăgostesc de cineva. Maybe marry them. Poate mă voi căsători. And there's this it that can leave any time it wants to leave. Asta este, poate să plece oricând vrea să plece. What if it leaves in the middle of the wedding? Ce se întâmplă dacă pleacă în mijlocul căsătoriei? What if it leaves on the honeymoon? Ce se întâmplă dacă pleacă în timpul lunei de miere? What if it leaves in the first year? Dacă pleacă în, în prima, primul an? Now you know why the last several generations have not bothered to get married by the thousands. Acum înțelegeți de ce ultimele generații nu s-au deranjat să se căsătorească cu miile? Because they've been told by people there's an it that has a will of its own. Pentru că li s-a spus că este ceva care înăuntru care are o voință proprie. But if God made you that way. Și că Dumnezeu te-a făcut în așa fel. He's a bad God. Și el este un Dumnezeu rău. He's an unjust God. Este un Dumnezeu fără dreptate. So I'm telling you on the authority of God's character. Și vă spun bazat pe uh, He did not make you that way. Pe caracterul lui Dumnezeu, el nu v-a creat în acest mod. You don't mod. have to be out of love with anybody. Voi nu trebuie să fiți uh, în afara iubirii față de cineva. You can be in love for your tu poți să fii îndrăgostit pentru tot restul vieții tale. And we will make the other illustration in the next session. Și cealaltă ilustrație vom avea în următoarea sesiune.